Mr. Sun. Retomar para mais uma videoaula. Let's get ready for one more video class. This is teacher Lila and that is Lilo. And we are here to have fun. I never stop to see you cry. I never listen to your tears and And we are back. So, para a nossa aula de hoje, para a nossa video class, a teacher Laila precisa, não só a teacher Laila, but you too, vocês também, precisarão do nosso English book. This is your English book. And we will need your English book. Are you ready? I am so ready. Let's get started. So, to begin with, open your books. You will need to open your books to page 26. Page 26. And look, what can you see? What do you see here? Hey, Lilo. What can you see over here? I can tell you what I see. I see parts of the beanstalk. Aqui nós temos, na verdade, eu chamaria até não parte do pé de feijão, but I would call the top of the beanstalk, bem no topo do pé de feijão, que é tão mágico Tão mágico que sobe até as nuvens. So here I see the clouds. And on top of the clouds, em cima das nuvens, I see a castle. This is the giant's castle. Yes, this is the giant's castle. Hey, wait a minute. Wait a minute. Tem algo faltando aqui. There's something missing here. And over here, too. Aqui, por favor, peçam para o adulto colocar a data do dia em que vocês estiverem fazendo essa atividade. E vamos descobrir, eu acho que entendendo a letra, vamos descobrir quem está faltando aqui. So, this is the moment. Vamos ler. A música é uma canção, né? It's a song. And it's called The Giant's Castle. Here. The Giant's Castle. Isso quer dizer o castelo do gigante. 
E a música fala o seguinte, ela é cheia de perguntas e vamos entender que perguntinhas são essas. Have you ever, have you ever, ever in your whole life seen a castle with a giant inside? No, acho que ali está a resposta da pergunta. No, I've never, never, never in my whole life seen a castle with a giant inside. Mais uma vez, a mesma pergunta. Have you ever, ever, ever in your whole life seen a castle with a giant inside? A resposta? No, I've never, never in my whole life seen a castle with a giant inside. Então vamos entender? que a gente acabou de ler para vocês. Alguma vez, alguma vez, em sua vida, em sua vida inteira, você já viu um castelo com um gigante lá dentro? Aqui está a resposta. Não, eu nunca, nunca, não tinha. Na minha vida inteira, eu vi um castelo com um gigante lá dentro. E repete a estrofe. Alguma vez em toda a sua vida você já viu um gigante? Perdão, um castelo com um gigante lá dentro? Não, não, não é não, né? Não, não, eu nunca, não tinha, nunca na minha vida toda vi um castelo com um gigante lá dentro. Vejam por essa imagem. Que quem está ou o que está faltando na frente do castelo é o giant. The giant. And finally, the giant's wife. Estamos pela primeira vez conhecendo a esposa do gigante. Yes, a mulher com que o gigante é casado. Eles dois moram neste castelo. They both live in this castle. They both live in this castle. Wow! Eu quero conhecer essa música. Vamos conhecer a música? Let's sing. Let's sing along. Nós vamos cantar. Essa canção vocês encontrarão na faixa 7. In English, track 7. Track 7. Let's sing. The Giant's Castle. também tenham gostado. Esta música, ela tem repetições e por isso vai ficar mais fácil de nós conseguirmos cantar juntos. We have to sing together. Vamos cantar juntos? Let's sing along. Então vamos lá, acompanhando a teacher, acho que com prática conseguiremos. Observe a teacher na primeira linha. Have you, have you ever, ever, ever? A palavra ever, ever, ever é dita três vezes. Three times. Ever, ever, ever. Ok? Então vamos lá. Have you ever, ever, ever in your whole life? Essa palavrinha aqui, pessoal, olha só, meu dedinho aqui. Whole, whole life. Seen, aqui a segunda linha. Seen a castle with a giant inside. Seen a castle with a giant 
inside. E aqui a gente tem, eleva o tom de voz, né? Canta um pouquinho mais alto. Uh, não alto no sentido de mais barulho, mas alto no sentido de mais agudo, mais fino. Porque é uma pergunta. E aqui respondemos a pergunta. Porque aqui negamos. Você alguma vez em toda a sua vida viu isso aqui? A resposta é não. No, I've never, never, never. Veja que never, never, never é repetido três vezes. Então, no, I've never, never, never in my whole life seen a castle with a giant inside. Do lado de dentro. E mais uma vez... Have you ever, ever, ever in your whole life seen a castle with a giant inside? E a resposta? No, I've never, never, never in my whole life seen a castle with a giant inside. Let's try again. Vamos tentar de novo. Let's try one more time. Track 7. Let's sing The Giant's Castle. Vou pôr aí com a letra. Super cute. It's so cute. Now, it's time for sticker. I know you guys love stickers. Quem não gosta de adesivos, né? Então, vamos lá. Na, uh, no anexo de adesivos. Lá no final, at the back of your book. Right in the back of the book. Yes, at the back of your book. Uh, let's check, 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 check. Now, mm, oh, over here. Página 13, aqui, ó. It's page 13, a página 13 dos adesivos. Sempre lembrando de pedir ajuda para um adulto, se tiverem dificuldade, para localizar este adesivo aqui. Vocês destaquem, por favor, com bastante carinho. É esse aqui. Right here. Look. Over here. The giant and the giant's wife. Ok? É, ó, oh, cuidado, esses daqui são para a próxima aula, ok? Yeah, this is next class, not for today, no, 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 but this one, yes, for today. Destaquem lá esse adesivo and stick it. Como ele já tem cola, né, ele é alto de fundo, então nós não vamos passar cola, não precisa, né? there is no... Need for glue. There's no need for glue. Nice here. Página 26, page 26. E colem exatamente neste local. E aí vocês vão perceber que o giant e sua esposa, sua né, amada, estarão posicionados in front of the castle. Na frente do castelo. In front of the castle. Até o final da aula, vamos ouvir essa canção mais uma vez. One more time. Virem. That's it. Page 27. Yes. On page 27, também coloquem a data de hoje. Write today's date. E nós temos aqui uma atividade que se chama... Hands on, hands on. Uh, it is nice to have a pencil. Usem um pencil, um lápis, para nós desvendarmos o caminho que o Jack irá 
fazer. Bem, ah, vamos entender o que este mês, olhe lá o nome de, dessa atividade, é labirinto em português, em inglês we call it maze, maze, diz o seguinte, help Jack through the maze, ajude o Jack pelo trajeto do labirinto. Nós temos aqui uma retomada de um assunto que eu espero que vocês se lembrem, porque a teacher, há um tempo atrás, preparou uma animação em homenagem a vocês, baseada em opposites. Opposites. E opposites são o quê? Lembram? Great! Well done! Opposites são opostos, né? Há palavras em que uma se opõe à outra, né? Por exemplo, uh, se a teacher está feliz, she's happy, uh, ela pode, de repente, não sei por que razão, começar a chorar e ficar sad, sad, happy, sad, happy é feliz e sad é triste, são opostos. Nós podemos também tomar um ice cream, um sorvete, an ice cream, I mean, some ice cream, sorry, ice cream é gelado, mas se eu não quero tomar algo gelado, por exemplo, no inverno, é melhor tomar algo hot or warm, como um chá, like, a, like some tea or some coffee or hot chocolate. Vejam que sorvete e chocolate quente são opostos. Um é frio e o outro é quente. One is cold, the other one is hot. E até mesmo com cores podemos ter opostos. Yes, it's true. Look at this card over here. Oops. Right, now it's okay. Uh, essas cores, elas se opõem, elas são opostas. Por quê? Porque esta cor é mais densa, esta cor é mais forte e que nós dizemos escura. So, this is a dark splash of yellow. This is dark yellow. Dark. Dark quer dizer escuro. E o oposto é a versão clara dele. Yellow. The yellow. The light yellow. Vai ficar mais claro, eu acho que com o verde. Let's try to see through the green. Look at this. This is dark green. É verde escuro. E o oposto do verde escuro é o verde claro. Light green. Se estamos de noite, it's dark. Se é de dia, it's light. It's bright. Yes. And here, in this maze, we have these opposites. This is a dark, rainy day. O dia aqui está chuvoso. O sol escondido. And so, it's different from this. It's the opposite. This is a beautiful day. It's light. It's bright. There is no rain. And the sun is shining up there. The sun is all the way out. O sol está brilhando, iluminando tudo. E aqui não. Vamos descobrir como está o dia do Jack? É através do mês. Podem começar porque eu estou fazendo o meu, a minha meu caminho, vamos descobrir where's the way of this maze mm -hmm. lembrando que a teacher sempre usa caneta porque caneta fica melhor na tela, né? vocês nunca usem caneta never never, never, ever, ever alright pausar para fazer? Great! Porque agora a teacher vai mostrar. Spoiler! Here's the, the answer. Jack fez todo este trajeto 
e o dia está lindo para ele. Claro que o dia está lindo, it's a beautiful day. Porque até o pé de feijão cresceu tanto que só poderia crescer com muita luz do sol. A gente já sabia disso, porque nós já plantamos o nosso feijãozinho, não é verdade? All right! Como eu havia prometido, nós vamos encerrar a nossa aula. Voltem, voltem, voltem para a página 26 e vamos cantar de novo a canção do Giant's Castle. The Giant's Castle. Comigo, ok, Lilo? Everybody, sing with me. Uh, apertei o botão errado. Ai, 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 ai. There. Escapou. Track 7. Let's sing The Giant's Castle. 